Les chefs environnementaux fédéraux et provinciaux se sont donnés comme objectif de réduire la quantité de déchets solides de 50% d'ici à l'année 2000. Il n'y a qu'une seule province qui a été capable d'atteindre cet objectif pour les secteurs résidentiels et commerciaux. C'est notre île du prince édouard Plus que 75% des déchets sont recyclables, mais on ne recycle que 30% de ces déchets. Le coût moyen pour recycler une tonne de déchets est de seulement 30 dollars. Ça coûte 50 dollars pour envoyer ces déchets à la décharge et entre 65 et 75 dollars pour les avoir incinérés. L'industrie globale de recyclage a une valeur d'environ 160 milliards de dollars. Plus qu'un et demi million de personnes travaillent dans cette industrie. Nous représentons l'équipe verte à l'école Stone Park. Et nous allons vous enseigner comment proprement trier vos audios dans des écoles de l'île du Prince-Édouard. Si vous avez des stations de triage comme celle-ci ou, ou des poubelles comme celle-ci, dans des cafétérias comme celle-ci, faire le tri de la nourriture et les restes de la nourriture peut être difficile pour certains. Ce n'est vraiment pas difficile. La nourriture et les restes de nourriture, comme le trognon d'une pomme ou la pelure d'une banane, par exemple, sont compostables. Les emballages et les sacs en plastique vont dans les déchets. Si vous avez une pochette ou une boîte de jus, enlevez la paille et créez-la séparément. La boîte ou la pochette est recyclable, mais la paille est plastique et va donc avec les déchets. Quant au carton de lait, si votre école les nettoie, ils vont dans le recyclage. S'ils ne sont pas nettoyés, il faut aller dans le compost. N'oubliez pas que les serviettes sont compostables. Si vous jetez de la nourriture qui est dans ce sac en plastique, il faut trier la proprement. La nourriture est compostable, mais le sac va dans les déchets. La plupart des gens croient que le papier de construction est recyclable, mais en réalité, c'est compostable. Mais quant à les journaux, le papier et les magazines, ils font partie des déchets de papier. Assurez-vous de les mettre dans le recyclage. Puis, euh, Rito, est-ce que ça va bien avec les bouteilles? Oui, ça va, ça va, ça okay. marche. Ex non, cela ne va pas là. Oh, mais je croyais que la tasse allait ici. Eh non, ça c'est du compost, ça. Et pourquoi ça va ici? La majorité de tasses de café sont composées de fibres de papier. Mais le papier, c'est recyclable. Ah oh, oui, c'est vrai, mais pas toutes sortes de papiers sont recyclables, comme par exemple le papier de cire. Et le couvercle va où? C'est un déchet. Vous voyez le numéro 6 dans le signe de recyclage? Et quand j'ai fini ma pomme? Ça, ça c'est compostable. Tous les restes de nourriture vont dans le compost. Oh, okay. oh, yeah. Bonjour, je vous Bonjour. ai apporté du café. Oh, oh merci. merci. Yeah. Oui. <rire> Maintenant, on connaît là où on peut jeter et le couvert de euh, la tasse. Exactement. Oh. <rire> à ton santé. La gomme à manger peut causer des problèmes avec le tri. Les gens ne sont pas toujours certains où elle va. Certaines personnes croient que la gamme à manger est compostable comme la nourriture car on le mange, mais ce n'est pas le cas. La gamme à marcher est non compostable. Elle doit être mise dans les déchets. La plupart des écoles n'encouragent pas la gamme à marcher, alors elles n'enseignent pas comment correctement s'en débarrasser. Il ne faut pas cracher sur le trottoir ni la coller en dessous des pupitres. Dans des environnements comme la salle de fanfare, il, elle peut causer des dommages aux instruments et à d'autres sortes d'équipements. Il faut mettre la gamme à marcher dans les déchets. Qu'est-ce que vous faites? Je recycle mes fils. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais ils sont épuisés, alors je ne peux plus les utiliser. Mais ils ont encore assez d'électricité pour causer un feu. Alors, nous avons besoin de recycler tous nos piles pour prévenir du dommage environnemental. Comment est-ce que vous faites ça? 
C'est une bonne question. Les piles ne peuvent pas être jetées avec les ordures normales. Elles doivent être mises dans des contenants spéciaux comme celui-ci. Uh, si votre école n'en a pas, amène-les chez un détaillant comme Sobeys, par exemple. Et là, ils vont être amenés hors de l'île et ils vont être séparés et triés comme cela. D'accord, merci, maintenant je comprends. Pour réviser, jetez vos restes de nourriture dans le compost, vos emballages dans les déchets et vos bouteilles, canettes et pochettes dans le recyclage. La majorité des genres de papier sont recyclables. Le papier de construction, le papier ciré et le carton sont tous compostables. Pour terminer, c'est important que les étudiants pensent avant qu'ils jettent leurs ordures.